Die hebben we al het van, jy is historie, my kerst, om met ons in die studio. Goeiemorgen, welkom terug, hoe gaan het? Goeiemorgen, goed he met julle. <laughs> so lekker om jou terug te hee, twee jaar laas, denk ek, wat jy by my was, ne? Ja, man, en mens krijg so min tyd om hier te kom draai. Dis, dis rof. Dis net elke keer as ek een album uitbring. <laughs> Weet nie, wat, wat, eerstens, hoe gaan het met die, hoe gaan het met die, met die vrou en die, en die huwelik, gaan het goed? Nee, dit gaan goed. Gelukkig getrouwd. Dit jy kwaai vrou? Uh, ek denk jy is een AFM nie. We can be honest, ja. Uh, nee, as is glad nie kwaai nie, maar sy is streng. Is het? Ja, ja maar daar is dit nodig. Vrou, dit is absoluut is nodig, anders gaan ek, ek maar een kind eindelijk. O, o, ek wil gaf jou vraag, dit is bykie meer persoonlijk, maar hoe lang ken jy mekaar? Ken, ken sy jou voordat jy die bekende devil was er val geworden? Ja, ja, sy ken my eindelijk nie voor dit. Ons ken mekaar mm. al so negen jaar. Dit is al een lang tyd, nee? Ja, dit is een leeftijd. Maar, maar jy is eindelijk al baie lang bezig met muziek, nee? To, is eigenlijk 20, van 2010 af wat mense begin het deel wat was er val, en nou is jy groot na. Ja, 2010 het die solo album uitgekom, maar ek is eindelijk al van so 2005, oh, sorry. Nee, is er, he? Ek is al 20, van so 2005 af voltijds bezig met die muziekbedrijf, ja. maar ek het eerst raarig die deurbraak gehad op omtrent 2010, 2011. Voor dit, en, en tot even nou toe, ek ben dit so baie harde bedrijf, was daar een paar keer wat jy gesê het, nou, I'm done with it, weet jy, ek gaan karre verkoop, of ek gaan die klank doen, of so iets, maar ek gaan nie verder zijn. Ja, ek sê nie, sê, dit was een paar keer, en ek denk, het was meer een paar duizend keer. <laughs> <laughs> het is een rove bedrijf, en so een keer een week, as jy een slechte show gehad het, of iets, dan sê so, ja. oh, hoekom doen ek hierdie? Mm. En dan besef jy, dit is wat vir jy lief is, en dit is wat vir jy gemaak is. Weet jy, dit, dit is nie lekker om een interview met jou te doen nie, want jy het die verskrikkelijke mooie diep stem op die radio, en dan kom ek my Mieke Mel stem, nou, dit klink nie lekker nie. Hoor jy, ok, jy is... <laughs> Wat ek kan jou leer. <laughs> ek is listen, stel jou buis af aan die kant. Uh, jy is die Storm Splinter nie van album, had het gewerk neem ek aan aan die album, en, en hoe was die proces gewees? Ja, ek denk, ek het nou nog in die slaap ingehaal nie. <laughs> Maar ongelooflike proces, ons het bykie dinge verander in die manier wat ons geskryf en opgeneem het. Ja. Um, ek het saam met Danny Smoke gewerk, uh, wat het vervaardig het natuurlijk weer Johan Foster en Christophe Kotse. Ja. En um, ons het net besluit, ons gaan in plaas van om in die dag, want al maandag sê jy opneem dier die dag. Mm. En dan soort van as jy klaar is, dan gaan jy naar huis toe. Ons het besluit, ons gaan in die aand opneem. Mm. As die son begin sak, steek ons een kachel aan, maak een botel rooi wijn oop. Ja. So ons het het baie ontspannen probeer doen. That's it. Met die gevolg het ek baie oog in die drie uur uitgestap het, maar met een baie goeie product, wat ek denk tenminste. Ek vind nou vir jou vraag, ek het toevallig volgende video gesien, waar jy op die TV gesing het, en ek denk is een ochendprogram, een breakfastprogram. Is dit vir julle moeiliker, as hulle vir jou in die ochend sê, wie jy sê, ok, gaan ons gaan live, en sing vir ons die song live? Uh, ja. Jou stem? <laughs> Kijk, um, jy moet onthou, as jy 7 uur die ochend op TV is, dan is jy 5 uur al die ochend by die atelier, so ja. jy is 4 uur die ochend al wakker gewees, en mm. vir die muzikant is dit die totale grap, <laughs> ek meen, ons word 11 uur die ochend wakker, en teen 1 uur die middag begin jou hart klop, en dan ja. Ten drie eerste kant kan jy begin wiskunde doen. Ja, dit is een lang proces. Dit is een beetje moeilike. Ek is so lekker my terug te heen. Wat is die irriterendste interview vraag wat mense jou gewoonlik vraag? Ek, ek wil eindelijk vir jou aangevraagd vir een paar goed wat jou irriteer. Want jy lijkt soos een rustige persoon, maar lijkt toch ja. vir jou, jou gat kan wip op een stadion. Oké, okay, wel, ek wil net eerst sien waar is jou lijkt die vraag. Voor ek best, het net, die irriterendste vraag wat ja. mense my vraag is, so die wat... Waar krij jy jou inspiratie vandaan? <laughs> ja, dit is, en as jy jyself moet vergelijk met die blond, en, um, wat sal het wees? Ja. Dit is nie dat het een slechte vraag is nie, maar ek krij dit letterlijk in elke onderhoud. Mm. En ek weet nie meer wat om te antwoord. Ek kan nie. denk, ja. ja. Want jy krij maar basis, kijk, daar is goed wat jou inspireer, maar dit is basis die noodzakelijkheid om te kan koskoop. <laughs> wat, wat een groot inspiratie is <laughs> om een siek te skryf. Ja. <laughs> jy, jy is die storm, ons het vanaf van die licht afgepraat, die, die enkels het self is is een song wat, ek sê het, um, Jan Foster Christoph Kotse ge, geskryf het nie op die laatste oomlik. As jy nou terug gaan, en jy luister na jou vorige songs, is daar een groei en een verbetering in, in wie jy was en jou stem klink? Ja, beslis, ek denk vooral as jy luister na die, die eerste Wasserval albums, mm. daar het die, ek was raarig het bezig om nog te leer, hoe om te sing en hoe om liekies te skryf, so daar is elemente van die albums wat my verskrikkelijk baie irriteer. <laughs> um, ek denk ek het raarig eerst myself begin vind by die Ek en Jy album. Yeah. Nie dat ek sê die vorige is, is swak, jy yeah. was definitief merite daarvoor, maar dit, ek, ek sikkel om daarna te luister. <laughs> en, as jy, en as jy nou luister, wees nou baie eerlijk, is een splintieve product en is een baie, baie sterk product, as jy nou in die kaart dan luister, is dan steeds goed wat jy denk, ek is dit verander het, of daai, nee, ek is nog heel te mal happy nie, but ok, dit is fijn. Wel, ek is nog op die punt net blij dat die album uitgekom het, <laughs> so ek het nog nie te veel kritiek op die, ja. die nieuwe album nie, van die oude albums is dat definitief goed, wat as ek nou dan luister, dan denk ek, oeh, mm. wat het hier gebeur? <laughs> 
Maar die jy is die storm album is ek nog baie gelukkig mee. Kom ons luister vannacht na jou volgende enkels net altyd jonk bly waar gaan die song. Man, ek en Danny Smoke het het geskryf in die tourbus op pad na a show toe. Ja. En hy het die melodie idee gehad en hy het gesê ons moet een liekie skryf oor partijkie jou en ja. oor jonk wees. Ja. En oor nie oud word in jou hart nie. En ons het binnen twee ure die liekie letterlijk in die tourbus klaar geskryf. Ek vind vooral wat keer inspiratie vandaan vir dit, maar nie op ernstig genoot. Hoe moeilik is dit vir julle vandag en selfs jy wat liekie skryf is om steeds met goeie goed voor een dag te kom as al, as al so baie dinge al geskryf is? Ja, dis, dis een moeilike ding. My vrou sê altyd vir my, elke liekie is al klaar geskryf. Ja, jy moet net anders sing. Um, jy moet maar, jy moet die, die concepte skryf, so dat het nog, is, nog steeds iets is wat universeel is, maar niet is vir mense. Hmm. Dis baie moeilik om die daar een melodie te skryf, wat, wat nog nie gebruik is nie, ja, jy weet. Ja. En dis ook om ons soveel aandacht skenk aan die productiefase, want jy kan het baie manipuleer in die productiefase. Maar steeds, nog steeds, in spuite van dit, bring jylle kins naar, so ek moet complimenten geef vir die hele paar name daar buiten, en vooral wat deel is van jylle groepen, jylle bring verskrikkelijke goeie kwaliteit songs uit, songs met betekenis, songs met een lang rak lewe. Dis nie meer die bokkie sokkie goed nie, die tijd is, is half voorbij. Ja, kijk, maar ek met dit, dit sal altyd sy plek he, en mm. mense gaan altyd wil dans by het trouwe mm, en daar die beding doen, maar uh, kijk, ek dink, ons probeer nie om elke jaar een album uit te bring he. Mm. Ons probeer om, wanneer die album reg is, en uit genoeg goeie liekies op, om hom uit te bring. Dit gaan maar oor, dit haring wat jy sê, rak lewe, ja. om op die eind een product te hee, wat mense langer wil luister, en wat vir hulle meer genoot bring. Wat, wat nice is van, van jou muziek ook, is dat ons kan terug gaan, en ek kan van jou, van jou vorige goed, ek kan 17 gaan speel, ek kan laai songs, en jy is nie moeg vir dit nie. Verstaan jy, jy is nie? Wel ek is, maar wat? <laughs> ja, jy is al, ja. Met goeie rede, ja. Daar is net die nagesels, een bykie oor die shows, en ons praat een bykie oor iTunes, en, en uh, oor die nervousness op stage, en allemaal dinge. Die wat was een volkeer, staan met ons die studio hier op kantoor. Ons het ons hande in die lucht, ons laat altyd jong bly, ons leven net Als het klaar vir jou twee goeie redes om hierdie album te gaan kry, jy is die storm, die wil wasserval saam met ons in die studio. Altyd jong, lees, lekker song daar. Dankie, baie baie dankie. So lekker my op ons in die studio te heen, man, ek is blij het kom, kom keir. Hoor jy op school, was jy, was jy een stout ou op school gewees? Nee, ek was een prefek. Ek wil jy vraag wie jy prefek was. Alle, wel, ek denk ek was seker stout, maar ek denk jy het maar ooit gevang nie. Mm. Ek was slim genoeg om nie gevang te ja, word nie. Ja, jy sien, dit slim stout kan. Maar ek, ek, is oor die algemene persoon wat nogal die reels volg. <laughs> jy rei nie vinnig nie. Ja, ja so ek was nogal ongewild op school. Hy <laughs> <laughs> is nou gewild, hy het opgemaak daarvoor. Hoor jy sê, in, in sport, enige sport gedoen? Ek het rugby gespeel, ek, ek, eindelijk, ek het op, op laarskoel het ek atletiek gedoen. Mm. Toe breek ek my voet, en toe moes ek vir die jaar ophou, en toe, ek begin, toe word ek raar vet. <laughs> en toe <laughs> begin ek rugby speel. Ja. En uh, ek het so een of twee keer vir die eerste span gespeel. Mm. Maar ek was nie baie goed aan nie. En, 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 en dis dit, daarna is jy klaar daarmee. Ja, nee, ek sal nou en dan soos cricket kyk. <laughs> is die naas. <laughs> Weet jy maar, wat my verstom is, is ouwens soos jy nou, uh, mense nie verwacht dat in die bedrijf, vijf jaar later, gaan jy lekker oorgewigje aankom, want is moeilik om, om gezond te bly en recht te eet op die pad, of is jy ouwe wat nie sommer gewig op dan? Ach, asjeblief. <laughs> ek kyk vir een bier, dan tel ek gewig op. Ek sikkel, ek sikkel baie met my gewig, ja. meeste van die tyd. En so dit is heel net een battle, hierdie diet, hierdie leefstijl, hierdie mm. goed, maar ek denk ek het nou iets gekry wat werk vir my, <laughs> wat, is, wat my al stabiel hou. Ja, maar dit is moeilik op die pad, nee, ek moet die ongezonde kost is oorals nie, en dit is, is, is baie keer die gejaag en die dinge, so ek moet verstaan so half jy dat punt. Ja, ek meen, jy kan eindelijk kies wat jy eet, en jy mm. eet maar waar al is, maar wat daarom wat ek nou begin sien, is baie van die kutskostplekke begin nou gesondere opties inbring. Mm. Ek weet nie of een van die misiekant met hulle gaan praat, en <laughs> al wat nie. Ons krijg zwaar, ou, ons maak ek jy plan. <laughs> ons raak dik. Ek weet, dit is een stupid vraag, maar dit is eindelijk interessante vraag. Wat er levenslees, so jy sê, die, het hierdie muziekbedrijf vir jou geleer? Yes, dat is eindelijk so baie, um, die belangrijkste ding is om nie op te gee as jy verloor het nie. Mm. As jy geval het, want ek, en meen, jy gaan altyd val in die mm. muziekbedrijf, daar gaan altyd iemand wees wat skielik beter is as jy, daar gaan altyd een ouwe album uitbring wat die award wen wat jy gedink het, jy moes gewen het, ja, jy ja. weet. En daar moet jy vir jouself sê, meneer dat jy onder kry nie, mm. veer die trane af, <laughs> <Smile> <laughs> jy plak een pleister en mm. gaan aan. Mm. Yeah. Jy het recht gekry, die wilt om, om, en ek hoop jy dit net by die radio nie, maar dit kom van jy voor dat jy nog steeds een baie nederige persoon is. Nee, dit is die waar nie. <laughs> <laughs> ek sê met, jy sê met my naas, dit speel jy goed is. Nee, jy het recht, jy, jy bly plat op die aarde, ten spuite van, van die successe, en jy doen actually baie, baie goed in die bedrijf, jy het een groot naam in die bedrijf geword. Dit is nice van jy om te sê, dankie. Nee, ek is omsingel dier vriende, 
en, en een prachtige vrouw wat my glad nie toelaat om een groot kop te Is krijg. Ek wil jy nou gevraag. Ek het het al so een of twee keer probeer hmm. en dan bring hulle vir my aarde toe. Ja, baie <laughs> en, en kritiek, hoe hanteer jy kritiek? Is, is, wat ek meen, jy gaal altijd ook sê, die wat jy moet vrachtig nie sing, jy kan nie sing nie, of so iets. Ja, ken jy mense wat dit sê, ek, van nee. my? Als <laughs> ek gaan soek op Facebook. Nee, daar is altyd kritiek, ek, en ek, ek is eindelijk baie swak met kritiek, ek, ek hou nie daarvan, ek wil altyd myself probeer bewys, as jy nou iets van my gesê, hmm. wat ek hier denk die waarheid is, nie. Ja. en een mens moet jou eindelijk glad nie daaran steer, hmm. as jy glo in jouself en jou product doen goed, hmm. uh, dan ek meen dit met genoeg bewys is vir jou. Maar weet jy wat, jy sê soos ek na opzicht, ek krij, ek sal een sms kry na 12 jaar op radio, en sê iemand vir my, jy hoek jy op radio nie, nee. en, dan, en dan denk ek, hey, misschien is dat nie een punt beet, <laughs> <laughs> misschien moet ek hier erg in die man. Ga nie eerst een beetje in die depressie, en dan wil jy haar terug message, en sê, ja, wat, 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 wat is jou radio stasie so naam? <laughs> ja, waar werk jy? Maar ja, dat is waar, dat is nogal so. Maar nie, wat is jou gevoel oor goed soos, soos idols, en misschien, ok, the voice is een beetje anders, maar kom ons praat oor idols bijvoorbeeld, wat is jou gevoel oor dit, het jy het al getraai? <laughs> dit is een baie sensitieve onder werp vir my. <laughs> Hoekom, vertel vir ons. Nee, ek, ek dink Idols en The Voice en die type goed, dit het sy plek. As jy kyk na ou, soos bijvoorbeeld Elvis Blue, mm. wat Idols nie gesien het as een bestemming nie. Hy het gesien as een platform mm. om homself te kan groei. Mm. Waar baie ouwens dink goed, ek in die Idols gewen, I've made it. Die, ja. Ek is die, verstaan, ek dink die probleem met Idols is, dat dit geef jou een prachtige platform om jezelf te bemerk, maar dit gee nie netwendig vir jou die skillset Mm. om die muziekbedrijf te kan navigate nie. En dis wat baie van die ouwens val is, hulle teken nie die contract na wat hulle idols gedoen het, en hulle het geen idee wat in die muziekbedrijf aangaan nie. Mm. Mm. En dan oor vijf jaar, dan is hulle net kind of wie die ouwens wat net werk vat by allemaal. En, ja, ja, en, <laughs> Waar ek gind het vir ouwens is Elvis Blue, want hij is ja. een fenomenale muziekant. Mm, en het, na van. idols het hy net gegroei en gegroei en gegroei, so hy het recht gebruik. So actually die harde werk begin eindelijk maar eerst na idols, en baie ouwens dink dit is nou klaar. Absoluut, nie mm. die harde werk behoef wil dit begin en dan duw vir ewig aan. Het jy al het jy al een song weggegee wat jy voel, damn it, ek moet omgehouwe, dit is eindelijk een groot song, of ek kon hom beter gedoen het, of so iets. Al daar is een, nie dat ek, ek sê nie, ek sal hom beter kon doen nie, definitief nie, maar ek moes sê snare van Katleen van Jaarsveld, moes ek dalk vir myself gehou het. Alhoewel, sy het een prachtige weergave daarvan gedoen, ek krij net baie die kritiek dat Jy het een van jou beste songs weggegeen. Was, was jy kwaad geweest toen jy daar songs skryf het? Nee, hoe genaamd nie. Nee. Nee. Ja. Hoe die, nou, maar nou, gaan jy nie begin vaststeek, want jy is in een gelukkige hevelik. Nou, goed soos heartbreak, as jy met jou meisje los, of sy cheat jou, dit maak hulle die ons, heb jy maar een song skryf? Ja, uh, ek neem dit wel. <laughs> dit, dit is inspiratie, definitief, mm. maar ek denk soos wat jy groei, mm. as, as, as een liekie skryver, begin jy meer en meer fiksie te skryf, ja. en jy begin meer scenario's te skep. Mm. Uh, ek sal baie keer net myself in ander mens as een situasie te probeer plaas, mm. want ek het eindelijk een baie gelukkige leven, en ek ja. skryf verskrikkelijke hartseer songs. <laughs> <laughs> en dis net door te probeer sympathiseer met iemand anders een situasie, ja, en, dan, ja. en dan fiksie te skryf, een story te skryf mm. alweer. Ek was praat van die social media, mense kan jou kry op, op Facebook, jy is op Twitter, jy is redelijk actief ook dan, ek sien jy te pop is vol followers op Facebook en op, en op Twitter. Uh, wat is die bladse, welke mense jy kry op Facebook? Facebook is net Dewald Wasserval met 2 L'e, ja. Twitter okay. is Dewald Wasserval met 1 L. <laughs> Hoe is dit? Dit is interessant. Ja, ek, da, ek kon nie genoeg karakters wow, inpas nie. Okay, okay. En dan, ek is nou op Instagram, ek, ek geniet Instagram, vreselijk baie. Ge- omdat het so, so visueel is, ja. ja, ja. Die album is, land, is landwijd beskikbaar, ne? Voor ek van ek praat. Hy is landwijd beskikbaar behalwe in Petersburg. <laughs> Wat gaan in Petersburg aan? Nee, geen idee nie, blijkbaar sikkel hulle om hulle te kry. <laughs> As jy uit die lak, over jou, over jou streaming uit Petersburg, en luister dat weet ons, dan kan jy hom kry. Hoor die oude man, uh, uh, die iTunes ding is een ding, wat, wat ek een uh, tykje terug gedink het, gaan ek kopsie raar van mense, het begin minder sê die skoop, en, en, Oh, ons begin worry, 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 jy weet nou al vir die bedrijf, is nie meer wat het was nie. En weet jy wat, die wat interessant nou, as, as jy nou hierdie product uitgebring het, kom ons wat, wat is het, 7, 8 jaar terug, want daar die tijd, toe Nicholas Lou rock die lijfieke, die groot songs uit was, nee. toe het hulle nog massief baie series verkoop, kan jy weet nie wie kan dan douw nie. Ja, kijk, as ek in die tijd die album uitgebring, en dan het ek nou afgetree. Exactly, dis nie vir jou sê, want dit is, dit is amper so half onrechtvaardig, hoe, dit, hoe hard dit geword het, uh, in vandagse tijd, maar nou het goed ingekom soos iTunes, en, en wat is jylle ondervinding so ver van iTunes, hoe is die groei met dit, begin mense dit gebruik? Ja, kijk, dit is definitief, uh, wat my aan betreft, sover ek kan sien, is jou fysische markt, wat CD's is, en jou 
iTunes mark, is nie net wendig jy sal persoon nie. Mm. Want as ek dink aan my directe vriendekring, is al niemand wat my CD's koop nie. Ja. Amal stream op Apple Music, of hulle koop op iTunes. Mm. Maar dan het jy nog steeds mense wat die fysische CD wil koop, en mm. hulle vir my oor die algemeen iTunes. Ja. So dit is op hierdie stadium, ek sal nie sê, kompeterende markte vir mekaar nie. Dit mm. is uh, twee verskillende markte, heel te mal aparte mm. markte. Maar jy weet, as baie, baie van ons luister, as wat sê, man, ek soek nie hierdie iTunes goed nie, ek soek hierdie CD en vir my my hand terk. En mense is erg, ek sien my voel op, op julle Twitter en Facebook ook mense tag voel, dus kyk, die wil ek luister om op pad C2 en soeets. So, yeah. so, maar dit is, maar is ook steeds lekker om weer die ouwens luister jou CD's en, en support die mens, nee. Ja, ek meen, dit is altyd die wonderlijke ding, as jy vir twee jaar gewerk het aan een product, yeah. en hy kom uit en dan, jy is altyd raak kans dat mense glad nie daarvan gaan hou nie. <laughs> wat, maar wat doe jy daar oor as jy song record of song doen in die, in die atelier? Denk jy aan wat, wat gaan die luisteraars in die onderstedes doen? Ook, oh. Kijk, ek meen, ek, ek sal graag wil sê, ons maak muziek net bloot, omdat het muziek is en is vir ons prachtig en so, maar op die eind is dit te werk is en daar is een commerciële element aan, mm. so jy moet altyd maar jou gehoor in gedachte hou, ek denk, toch my gehoor, specifiek het gewoond geraak in een sekere klank van my af. Ek denk net, sylle weet wat hulle krij, ja. So, ek, ek verstaan, ek probeer nie enige formules volg of enige iets, ek skryf maar net muziek wat ek vir die volgende 10 jaar gaan kan sing, sonder dat het my editeer. Dit <laughs> <Ja, laughs> is een belangrike punt, jy moet elke keer die naweek doen. Gepraat van elke naweek, raak jy nog nervous op stage voor die opgang? Dank af, dank af van die vertooning. Ja. Um, oor die algemeen die meer klein intieme vertoonings, vriek my nogal uit. <laughs> Dit is, is so my erg, en, ek, en dagvertoonings, as jy mense sy gezichte kan sien, terwijl jy sin, <laughs> die vreemdste ja. ding ooit, maar dit is eindelijk baie snaaks, groot goed, soos Afrikaans is groot, of die in die bos, ja. wat eindelijk so verskrikkelijk nauwrekking moet wees, moet wees yes. is vir my nie so erg, soos die klein intieme goed nie, want hmm. nummer 1, jy kan in eerst plek die mense sy gezichte sien nie, want hulle is so ver, dis raar, en nou, uh, jy, jou, jy freak so erg uit, dit is so vinnig voorbij, dat as jy wees, en, oh, was, was ons op in die bos, oh, ok, dit is klaar, was lekker voorbij dit al gebeur. Luister, die wilde was een volkeer, so, want ons is toe, ek het so baie vraag om jou te vraag, wat is jou, wat is jou opinie oor, oor Suid-Afrika, jy was in alle lande na al gewees, en, en, is jy nog positief oor, oor nie net die muziek bedrijf, maar oor Suid-Afrika self, ek meen, al die dinge wat gebeur, Julius Malema, you name it, is jy nog positief? Ja, kijk, ek moet sê, dit, dit kom en gaan ook maar, dit gaan mm. op en af, um, ek is ongelooflik opgewonde dat, dat Twan nou in die regering het, en jy kan dadelijk sien die verskille wat hulle begin inbring, en yes. dit maak my nou weer positief. Ja, natuurlijk. Ek, elke nou en dan, dan wil ek weer een immigratie seminar gaan bijwoon, <laughs> maar op die einde is hierdie my huis, ek meen, dis, jy kan nie in Afrikaans gaan sing in enige ander plek in die wereld, so, ja. raarig nie, en ek is baie positief oor die type verandering wat bezig is om plaas te vind, ek denk, ons, ons het te blink toekomst. Ja. So, so kan ek gaan kyk op jou Facebook, ergens like jy een bladse Living in Canada of so iets. Ons allemaal het die bladse Facebook net vir inkeis dinge nie, die recht gaan nie. Ja, ja. Hoor jy, ek moet jou nou ook vraag nou, <clears throat> en dit is een moeilike vraag, jy weet nie, jy altijd te mal eerlijk, die antwoord is jy nie wil nie, maar is daar nie baie van die, van die kunstenaars en die bedrijf wat, wat a bykie kwaad is vir julle, want julle het ingekom en julle het werkelijk waar heel wat changes gemaakt in die muziekbedrijf en, en, en ek praat nou van van, van, van Sean Elsaf destijds, Kuleski artist en nou thuis, you name it, groot verandering gebring en groot competitie ingebring en julle het nogal bykie die mark verander as ek het so kan noem, ek weet nie of jy heel te mal gaan saamstem nie, maar, maar al die kunstenaars is ek nie baie mal oor die heel wat was en val en baie van julle nie Wel, ek weet, as al van hulle is wat nie van my hou nie, is ek nie bewus van hulle nie. <laughs> Jy sal achterkom, die groot wet, eiwering is gewoonlik maar tussen die plate maatskapie. Ja. Die kunstenaars wil sing en braai en saam keier en vriende wees. Ja, ja. En is jy ons met die suits wat beklaai. Mm. Um, en ek meen, dit is een baie groot compliment dat jy sê, ons het so groot verskil mm. gemaakt en so groot. En ek meen, dit gaan maar oor natuurlijke competitie. As bezighede ja. nie competitie het nie, gaan hulle nie groei nie. Mm. En ek denk, het was baie belangrik vir uh, die Afrikaanse muziekbedrijf wat vir so lang dier een monopolie beheer was, met een sekere klank ja, en een sekere ja. stijl, daar al bykie nieuwe goeders ingekom het, want mm. amal kan jy die hele tijd die selle muziek luister nie. Is waar. En ek meen, jy moet die hele tijd bewus wees afvan, dat oor een maand of twee, is daar een ouwe wat die album gaan uitbring, mm. wat jou na challenge, of wat beter is as jou na, of wat anders is as jou na. Mm. So jy moet dat op jou toon bly. Op, op jou CD het, het jy liekie skrywers, het daarna gepraat van, van Johan Foster, Christof Kotse, was daar ander liekie skrywers betrokken, was dit net maar hulle gelees? Uh, dit was Johan Christof, en dan het ek altyd die ongeplui saam met Danny Smoak geskryf. Ja, dit is iemand wat dan daarna geluister. Ja, oor, en ons het een Engelse liekie, wat is sy naam? Adios Old Friend het ons by Brett Eldridge ge... Geleen. Ja. Kom ons sê, Leen. Ons is die jonge. Kom ons luister vanaf na nog een song, ons het tyd van nog so een liekie. Wanneer gaan ons luister? Oh, ons gaan luister na Machine. Machine, snit met twee. Waarom gaan Machine? Machine gaan oor 
daai jou cellfoon byvoorbeeld technologie. Ek het op 'n stadium besef technologie is besig om ons lewens oor te neem en te reineer. Ja. Ek dink 'n goeie voorbeeld is wat met daai persoon van Swaizer en ek gebeur het so rektig. <laughs> um, jy weet, jy kan nie regtig sonder jou foon nie, maar die ding neem jou lewe oor. Behalwe nou vir ons wat op die pad is, al manier ja. om met die mense te communikeer by die huis is toch nou maar jou foon. Hmm. So jy moet net daai fyn lyn tussen verslaving en normale verbruik <laughs> probeer vind. <laughs> jy het jy so praat, ek, as, ek denk nou daar aan, kan jy denk hoe was het destijds soos met best bridges en die ouwens as hulle op tour gaan en, en, en hulle jou nie gaan nou nie saam, jy sê so by die huis, Ek, ek kan bijvoorbeeld op my phone kyk waar my vrou jy in beweeg, ons het die app gedaan, maar dit is maar vir veiligheid, jy sien wat jou kinders is, en jy sien wat jou vrou is, jy kan sien daar reis, jy sien op pad soen toe, maar hulle het nie destijds gehad, dit moes, dit moes erg gewees het, jy moes maar wacht tot jy by die hotel kom, om te sê, hoor, ek is veilig hier, nee? Ja, ek dink, ek, ek meen, en ek, hulle het nou maar net sêke dit aanvaar as vanzelfsprekend, ja. en ons self, as wat ons wat nou gewoond is aan technologie, mm. aanvaar het as vanzelfsprekend, want ons kan enige tyd sien waar is die ander exactly. persoon, jy kan gauw FaceTime call doen, en met mm. mekaar sy gezicht exactly. te sien, en gesels. Ek meen, hulle moes destijds letterlijk, soos jy sê, by die hotel aankom, telefoon optel, tik, 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 veilig hier. Ah, ja. Het jy een folder op jou phone en een recorder met een paar songs wat dan ook nog leen en wacht later om verder te ontwikkel? Ek het, oor die algemeen, ene. Ja. Is dit? So, jy, jy rij en dan denk jy niet die ja, inspiratie. Ja, jy doen baie van my skrywerk terwijl ek rij. Ja. Want die ouwse kop is dan nogal oop en jy, jy dink, ek wil nie sê ek dink nie terwijl ek bestuur nie. Maar. <laughs> het, jy, het, jy al, het jy al in die, in die bed gele en dan kom al liekie op en dan record jy om nie en dan vergeet jy van, as jy half spuit jy het nie gedoen nie? Ja. So het gebeur? Dink, ja, as jy net die songs vat dat ek nie opgeneem het nie, kon ek al afgetreed. <laughs> <laughs> ek wil jy nou nog vraag, ek sien jy, is dit een tattoo op jou arm? Ja, is dit dat die heermerk? Be the change, maar mooi. Yeah. Ek het een interessante onderwerp een dag oor tattoos gehad. Weet jy, jy geheil, wees eerlijk, het jy geheil met die tattoo, jy mag my eerlijk wees. Ek het <laughs> bykie geheil toe hulle die skade wees doen. Is dit seer? Dit is onmenslik seer. <laughs> ek het met my twee kinders een naam opgesit, ek was amper dood, en dit was live on air, anders ek definitief geheil. As nie on air was nie, ek definitief geheil. Ja, ja, ja. Nee, my vrou was by my, so toe wou ek nie vir haar wees, dat, dat ek nie die sachte kant. Vir jy het in die machine is, jy kom ons luister na machine, is hier al 2.2 op kantoor, die wilt was er val, kijk saam met ons in die studio. Heel 2.2, die wilt was er val, kijk saam met ons in die studio, songs naam is machine, die CD is landwijd beskikbaar, jy is die storm, ehm, um, Muziekvideo, het jylle een klaar muziekvideo gemaakt? Van die, van Ons het een muziekvideo gemaakt. Ik okay. kan hem gaan YouTube. Is hy reeds beskikbaar? Hy is reeds beskikbaar. Hoe lang, en, het? Hoe lang het het gevat? Mm, die, die, die skiet daarvan was omtrent 24 uur geweest. Mm. En die uh, editing, die redigering, het omtrent 3 maanden gevat. Je zal zien ons baie speciale effecten ja. en klomp vreemde goed daarin. En mm. ons het letterlijk 3 uur die ochend die reen toen die hulle geskiet mm. met de reen en wind. En dit was in die winter, ja. so het was redig pijnlik gewees. Het <laughs> was behoorlijke straf. Ja, het jy movies al gedoen? Ek het nie in nie. Ek het een rol in As Jy Sing gehad. Ja. Een praatrol. <laughs> en toe die fliek uitkom, toe is dit nie daarin nie. <laughs> Ek vraag vir hulle wat het gebeur, toe sê hulle nie, dit was een continuity error. Uh, 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 so, so dat is het te teken, ek weet nie. <laughs> sal jy, sal jy sê iets overweeg in die toekomst, movies en, en die type dinge? Ja, ek verseker, ek weet, ek geloof erin dat jy al die geleentere moet gebruik wat na jou pad toe kom. Ja. Um, ek weet hoe irriteer het my as acteurs begin sing. <laughs> so, jy weet, ek wil nou nie op iemand sy toone trap nie. So, ek gaan nie gaan uitgaan en gaan soek vir fliekrolle nie, maar as al iets oor my pad kom, gaan ek, skuld ek het aan myself om het te probeer. Daar is actually die, die vraag, wat ek vir baie acteurs vraag, as ek met hulle praat, sê ek, hoe voel jy dat oor dat klomp vir die sangers ook nou acting doen en alles? Maar kijk, ons moet het gee. As ons nou kijk na bijvoorbeeld na Bobby en, en na Bok, ah, ons doen hmm. goed, hulle het goeie acteurs geword, nee, Bok is baie, baie goed. Ja, ek was eindelijk baie verbaas gewees. Um, <laughs> ek meen, hulle is eindelijk baie goed, en, en dan sal definitief een plek af hoor, mm. maar dan krijg je acteurs wat raarig baie swak sing. <laughs> Sonder om na allemaal te noem, hoor jy, wat is kar rij jy? Ek weet nou vir jou vraag, want dit is een van my onderwerpe vir vandag. Oké, okay, thans rij ek een Volkswagen Crafter bus, wat hier buiten staan. Is dit jou? Ek het gesien dat bus, ek nog is iemand wat werkers kom aflaai. Is onwettig geparkeer. Is dit? Ja. <laughs> jy was hier parking nie. Ja. My vrou het de Ford Vigo. Ja, ek het ook een. En uh, vir my, as ek het rondrij in die dorp, het ek een scooter. Rarig. Ja, een big boy scooter. Het lekker is, as jy muziekbedrijf nie uitwerk, jy kan altyd een ambulance, as jy iets begin, maar ek bussie van jou. Ja, ek kan ambulance begin met die bus, en ek kan pizza's aflaan, <laughs> ja, die scooter. Ja, die is, ja. So ek is uitgestoord. Luister, ander verder gevraag, en ek weet, is dit rarig aan ver, voor ons, voor ons klaar maak, op die album, het jy, het jy al een favorite? Ek het, 
Ek Oekom. het, my favorite is een jaar na september. Want ek probeer al vir vijf jaar om hierdie lekkie geskryf te kry. Ja? Ek wil nog altijd een lekkie skryf waar hoe dit vir my gevoel het om verlief te wees as een student in Pretoria. Hmm. En dan los die my CEO. <laughs> en, maar is, is dit iets wat jy dan nog deurgegaan het? Dit is op een manier iets wat ek deurgegaan het, maar ek denk dit is op een manier iets wat allemaal van ons deurgegaan het. Want as jy, ja. jy, jy, jy studente jare verlief raak op ja. iemand, dan is dit baie intens. Mm. En as dit nou nie uitwerk, dan denk jy, jou leven is klaar. Mm. En jy gaan nooit weer liefde vind nie, en bla bla bla. En ek wil net een liekie skryf oor die intensiteit van haar emotie, mm. van haar tijd in my leven. Wees jou baie eerlik, en haar busie van jou, wat sy, wat sy series is daarin? Snaaks genoeg, ons luister nie baie series nie, ons kyk series. Is dit? Ons kyk Modern Family <laughs> en City Rock. Ja. Um, alhoewel, daar is een paar albums wat ek nou en dan luister, ek het die nieuwe Rihanna Nel album in my kar. Wat denk jy? Goeie album nie? Ja, gaan die goal skryf ongelooflike liekies. Mm. Sy is raarig goed. Ek hou van haar. <laughs> <laughs> Groot word songs, Swam, wat, was, wat het in julle huis gespeel as kind? Um, my pa was Beatles, mm. my ma was Abba. Het jy ergens gestaan met een <laughs> spuitgoed, World Gravity daar gestaan en Blaise Bridges, uh, ek ryk naar die sterre of soeets gesing? Ek kan nie denk dat ek al ooit Blaise Bridges gesing het. <laughs> <laughs> nee, maar ek was van kleins af, het ek een klein kitaarkie gehad en ek het rond gehaard en gesing en mm. gespeel en altijd gelopen. So, dit is maar altyd daar geweest. Ja, wat nie. Het jy koor gesing op school? Ja, ek het koor gesing. Ek was, soos ek vroeger ons gepraat, want ek het nooit baie reels gebrek. Ek was deel van die koorkomitee gewees. Hey, wees nie net. Kom ons, ek het daar is vinnig kans vir die laatste, ek weet, jy het nog radio op onderhoud vir vandag. Uh, Intussen tijd gaan, gaan like gaan ons uh, verdeel wat daarop op Facebook, langkie bladse daar, kry hem op Instagram, kry hem op Twitter, hy is oorals daar beskikbaar. Een laatste song, en dan gaan ons dit die nacht groet. Wat denk jy? Uh, ek sê, laat die licht inkom. En dan denk ek ons ons afsluit met die jaar na september doen, wat denk jy? Hoekom nie? Ja, laat die licht inkom, waar gaan het? Trek die gordijn op. Man, het, ja, laat... Weet jy, wat krijg my iets sê? Ek voel in ieder geval, elke keer as ek jou song hoor, hou aan glo, hou aan hoop, daar is iets daar boe, dan kan ek die album te denk, jy die verskrikkelijke hot blond girl, wat jy beduid vat, maar sy begin praat, en dan is sy eindelijk verskrikkelijk dom, en dan sit jy daar ook, hou aan hoop, as iets al boe, verstaan jy? Ja, en die eindelijk is het daar, het is geskryf, om maar daar een spinnekop die in die dak was, as iets al boe, hoor jy so, ok, skies, ek doen nie dit geval, laat die licht en kom waar gaan hy? Man, dit is net, die album is geskryf in die tijd, soos jy nou net in gesê, Zuid-Afrika was bezig om dier een baie zwak tijd te gaan, hmm. en die rand het geval, en al die nonsens wat bezig is om te gebeur, hmm. en dit ek het gevoel, ons moet rare gesang probeer skryf, om net, bykie die mood te lig, bykie net te sê, oké, okay, dit is nie so erg nie, ja, ja. en die kees is by jou, of het gaan goed gaan met jou of nie, hmm. en dit is waar, laat die licht inkom, van daar inkom. Ons het miskien syke songs nodig, kom ons luister vanaf daarna. Nou, ek kan nie dink, ek sal self nie weet nie, ek kan glad die sing nie, maar ek kan nie dink, dit moet moeilik wees om een goeie product uit te bring, wat jy nou al voorin gedoen het, en dan die producte kom probeer verbeter, maar ek dink so verder kon hoor dat jy het recht gekry het, maar jy is ek recht as ek sê, jy het so'n bykie meer op een wakker dalk gegaan nie so, of, of is dit toevallig dat ons na die songs geluister het? Ja, nee, ek dink het is een bykie meer van een op een wakker, eindelijk, ek dink het is een mid-tempourige mm. album, maar ek dink hy is meer emotioneel meer opgewek, hy is bykie meer gelukkig, bykie minder depressing as die vorige album. <laughs> sal, sal, jy, sal jy gospel op een stadium bring, een gospel album uitbring? Man, ek dink, dit is iets wat vir ou geroep moet word, mm. so ek weet nie, daar is ouwens wat ek voel dit miskien gedoen het net om een CD te kan verkoop, mm. en ek wil glad nie dit doen nie. Ja. As ek het nou doen, sal het vir die so jy wil het doen wanneer jy voel, dit is, dit, is, dit is op jou pad gebring om het te doen. Absoluut, ja. Ek denk dit is iets wat jy net moet doen, net om geld te maak. <laughs> om, jou, om jou af te sluit, wat leef jy jou voor vir, vir 2017, 2016 amper voorbij? Wat is nog in die pipeline vir jou? Man, ons gaan uit die album begin toer, dier een baie hoog tempo. <laughs> ons sal nog een video uitbring, ek gaan Afrikaans is groot toe hierdie jaar, ons doen een kist toer wow. in december. Waar is jou vrou met dit? Waar is haar nel dan? Dit hang maar af, mm. uh, of sy werk, gewoon ek dier die week, uh, werk, sy, sy, uh, sy werk vir een besprekingsagentskap ook, okay. so sy is maar bezig dier die week, en so, maar as sy kan sy kry, dan spring sy in die bus in, kom sy saam. Ja. En, dan, en dan kry jy soms, het dan nou gepraat van, so dan, dan kry jy slechte show, kry jy soms die gevoel van, sê, wat die show was net nie, hy het net die gevloe nie. Ja, jy kry net betek jy die show wat net nie byt nie, hulle sê, mm. hy, hy praat van hy byt ja. nie. En, en in termen van klanktoeristing, ek moet jou vraag, is jy, is jy vol nonsens? Is jy, of, of is jy dan nie vol nonsens, maar net meer perfectionist, het moet reg wees? 
Uh, ek is een baie perfectionist, is een persoon wat dit aanbetref. Ek het, ek, ek het dit geswaat ook, so, ja, dit is al vir my wheelhouse, maar ja. ek het my eie klanksysteem met saam met my tour, en bal was ons baie groot events doen, wat ander mense die klank voorsien, voorsien ek heel dit, ons voorsien as eie klank, en ek het te span, wat mm. altyd saam met my werk, en mm. so ek is bykie vol nonsens wat dit aanbetref. So ek neem aan, jy gaan nie stel Dixons en twee hybrid tops uithal dan, nie? Nee, vind ek nie. <laughs> Niet zo meer. Wel was het is om het weg te gee. Ja, ja, graag. Eerst hou wat Samsung. Luister nie, die wil was wel so lekker geweest met die studio. Het heet baie, baie sterkte. Ons sien, sien uit na wat gebeur. Ek sien uit om te sien wat sy songs gaan sterk word die uit. Um, so by the way, ek sien 1000 kerst is aan met Kalien van Jaarsveld, die ook op die CD gesit. Ja. Uh, sien van die songs by ons geplaylist is. Maar baie, baie dankie vir jou keier. Baie sterkte vir die, vir die jaar voor en toe vir 2017, man. Ja, maar dankie, Quint, en ek waardeer het. Jylle ondersteun ons altyd so baie, en ek waardeer het vreselik baie. Jylle daar buiten, ha. Hoi, ek stee wat. Baie, baie dankie. Deel wat, thanks jy, kei my mat. Veilig rein, sterkte vir die rest van die interviews, en ek hoop van harte al die interviews die rest van die dag, voor haak weer inspiratie vandaan, ek hoop so. Ek het ek lis om, gaan jy overval stereo toe later, dan in Milani, let of nie? Nee, nee, ek denk nie. Ek is baie ver. 